है गाइस खुशाली एयर एंड वन सेकेंड वेलकम टू दिस वीडियो वेलकम टू दिस चैनल और आज के वीडियो में मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट है आपके लिए जो कि आपके पीसी को एकदम नेक्स्ट लेयर पे लेके जा सकता है एक्चुअली पीसी के लुक्स को नेक्स्ट लेयर लेके जा सकता है और अगर आपके पास कोई भी आर स्ट्रिप्स है कोई भी आर फैंस है तो ये वाला गैजेट जो है बिल्कुल आप ही के लिए वट्स अब गाइस खुशाली एयर और आज के वीडियो में मेरे पास है ये वाला रिमोट वेल ये रिमोट है बट एक्चुअली जो मेन थिंग है वो मैंने कंप्यूटर में लगा रखा है तो एक स्नेक पिक देख सकता हूँ यहाँ पे बी रोल मैं डाल देता हूँ तो ये है कंट्रोलर ये है उसका रिमोट और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो चीज़ है ये वाला जो रिमोट है इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और यूज़ करके अपने पीसी को जो है बहुत ही एक अच्छा लुक दे सकते हो और साथ ही साथ अपना जो पी लाइफ है उसको ऐसे थोड़ा सा ईजी बना सकते हो बट फर्स्ट लेट्स गेट दिन ड्रॉ तो सबसे पहले ही बात करें ये वाला जो प्रोडक्ट है थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये है एक आर कंट्रोलर अगर आपके पास डब्ल्यू एस टू एट वन वन आई का कोई आर कंट्रोलर है या फिर डब्ल्यू एस टू एट वन टू बी या फिर डब्ल्यू एस टू एट वन टू बट अगर आपके पास कोई आर जी बी स्ट्रिप है या फिर आर जी बी फैन है जिसमें आपको थ्री पिन कनेक्टर लगता है बेसिकली उनको हम लोग एड्रेसबल आर बोलते हैं तो वैसा टाइप का कोई अगर आपके पास आर जी है तो उनको आप ये वाला कंट्रोलर से जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने थोड़े दिन पहले डिपकुल का जो ए फैन सेट है वो मैंने परचेस किया था और उसमें क्या हुआ था मेरे को जो कंट्रोलर दिया दिया गया था उसके साथ क्योंकि मेरे पास मेरा मदरबोर्ड में कोई एड्रेसेबल आर जी कनेक्टर नहीं था तो मुझे कंट्रोलर से कंट्रोल करना पड़ रहा था बट उसमें मुझे जो कंट्रोलर दिया गया था वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे कोई रिमोट कंट्रोल सिस्टम नहीं था वहाँ पे जो वहाँ पे मतलब कंट्रोलर में तीन बटन दे रखा था तो बटन से मुझे चेंज करना पड़ता था सारा का सारा मॉस ठीक है दूसरी बात वहाँ पे जो बहुत ही कम इफेक्ट था तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आर जी बी बहुत ही पसंद है आर जी का जो इफेक्ट्स है वो मुझे बहुत ही पसंद है तो उससे मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं था तो इसलिए मैंने ये वाला कंट्रोलर को जो है ऑर्डर किया था अमेजोन से ये वाला कंट्रोलर आपको कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड थ्री हंड्रेड रुपीज का ओनली थ्री हंड्रेड रुपीज का एक्चुअली अगर आप ये फोर्टीन की इसका है दूसरा वाला जो आता है वो वहां पे ट्वेंटी फोर की इसका आता है एक्चुअली ये शायद सेवनटीन की इसका है पता नहीं तो दूसरा वाला ट्वेंटी फोर की इसका है दूसरा वाला एक वर्जन तो उसमें थोड़ा सा और आपको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा अगर आप कोई पर्टिकुलर कलर डालना चाहते हो या फिर एफेक्ट्स में भी यहाँ पर वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स मिल जाएंगे बट दिस वर्कस प्रिटी फाइन फॉर मी लाइक ये काफ़ी अच्छा काम कर जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्चुअली कहाँ गया ओके यहाँ पे ये जो मेरा आर जी बी फैन लिखा हुआ है इससे इसको मैं इससे कंट्रोल करता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे रेड दबाया देख सकते हो वहाँ पे जो है रेड हो गया मेरा जो कैबिनेट है वहाँ पर रेड हो गया इसका बहुत ही फायदा है जैसे कि वहाँ पे अगर आप कोई भी आर जी बी फैंस खरीदते हो तो वहाँ पे क्या होता है आपको कंट्रोलर दिया जाता है अगर आपके मदोड में कोई आर जी बी नहीं है तो आपको बहुत ही ऐसे पेन फील होगा मतलब कि आर जी बी कंट्रोलर नहीं है तो आप उसको कंट्रोलर से ही कंट्रोल करना पड़ेगा तो अगर आप कोई भी आर जी फैन पैक परचेज करते हो तो वहाँ पर आपको कोई कंट्रोलर मिलता है ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है कंट्रोलर में थ्री बटन रहता है तो उसी से आपको जो एफेक्ट्स है वो चेंज करना पड़ता है बट वो वाला कंट्रोलर जो है आपका जो कैबिनेट है उसका अंदर रहता है तो आपको हर टाइम इफेक्ट चेंज करने के लिए आपका जो कैबिनेट है वो खोलना पड़ता है बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है और मतलब दिमाग भी गर्म हो जाता है कि इफेक्ट चेंज करने के लिए मुझे कैबिनेट खोलना पड़ा है बहुत ही बेकार है जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास रिमोट है मैं डायरेक्टली यहीं से सारा का सारा फीचर्स को इसका सारा का सारा फीचर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ पे मैं रेड दबाया तो रेड हो गया फिर ब्लू दबाया तो यहाँ पे एक्चुअली ये ग्रीन है एक्चुअली हाँ यहाँ पे ग्रीन दबाया तो ग्रीन हो गया फिर ब्लू तो यहाँ पे ब्लू हो गया ठीक है वाइट यहाँ पे है तो वाइट हो गया वाइट आ जाए ये व्हाइट हो गया इस कंट्रोलर के साथ यहाँ पे आपको अराउंड 358 टाइप ऑफ मोड मिलता है जहाँ पे जो इनबिल कंट्रोलर आता है वहाँ पे आपको सिर्फ सात या फिर आठ मोजे मिलते हैं तो इसका जो एक्चुअल कंट्रोलर है मतलब कि जो एक्चुअल जो चिप है वो वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ तो ये वाला कंट्रोलर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट कलर में आता है यहाँ पर आपको लिखा गया है कि थ्री फिफ्टी एट मोड्स यहाँ आपको मिलता है और उसके बाद ये वाला कंट्रोलर जो है अप टू ट्वेंटी फोर वोल्ट तक ऐसे ऐसे प्रेशर ले सकते हैं अगर आपका जो एल ई है वो ट्वेल्व वोल्ट का या फिर आपका एल ई है जो फाइव वोल्ट का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे आप दोनों ही सिचुएशन में आपका ये वाला जो कंट्रोलर है वो यूज़ कर सकते हो और कंट्रोलर काफ़ी बेसिक है यहाँ पर आपको कोई बटन वगैरह नहीं मिलता यहाँ पर आपको एक ही रिमोट मिलता है इसी से सारा का सारा काम हो जाएगा तो यहाँ पे कंट्रोलर का एक साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो डीसी इन का जैक दिया गया है और दूसरा साइड यहाँ पे आपको जो आर जी बी है या
कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हो इसको और इसका जो रेंज है ना वो 30 मीटर्स तक का है क्योंकि ये आर एफ कंट्रोलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे ब्लूटूथ वाईफाई कुछ नहीं आर आर एफ कंट्रोलर है रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना तो मतलब कहीं से भी थर्टी मीटर्स से आराम से ऐसे कंट्रोल हो जाता है और हाँ यहाँ पे आपको पैकेट के साथ यहाँ पे आपको एक मैनुअल भी मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो गाइड है वहाँ पर पर पढ़ के इसका जो फीचर है उसको आप देख सकते हो तो अभी चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ठीक है अभी आप यहाँ पे आठ जी कंट्रोलर तो खरीद लिया बट इसको आप अभी अपना पी के साथ कैसे कनेक्ट करोगे आप इसमें मिनिमम फाइव वोल्ट से लेकर मैक्सिमम ट्वेल्व वोल्ट तक इनपुट दे सकते हो और मतलब सॉरी सॉरी 12 वोल्ट नहीं 24 फोर वोल्ट तक यहाँ पे इनपुट दे सकते हो तो अगर आपका एल ई स्ट्रिप फाइव वोल्ट लेता है तो यहाँ पे आप फाइव वोल्ट का इनपुट दे सकते हो अगर आपका एल ई स्ट्रिप ट्वेंटी फोर वोल्ट या फिर 12 वोल्ट का लेता है तो यहाँ पे आप 24 फोर वोल्ट या फिर 12 वोल्ट का इनपुट दे सकते हो ठीक है तो अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई एडाप्टर वगैरह नहीं है तो इसको यहाँ पे इनपुट कैसे दें मतलब कि पावर इनपुट कैसे दें अगर आपका एल ई स्ट्रिप फाइव वोल्ट का है तो यहाँ पे आपको एक्जैक्टली फाइव वोल्ट देना पड़ेगा अगर आपका एल ई स्ट्रिप ट्वेल्व वोल्ट का है तो यहाँ पे एक्जैक्टली आपको यहाँ पे ट्वेल्व वोल्ट देना पड़ेगा मान लो यहाँ पे अगर आपका एल ई स्ट्रिप फाइव वोल्ट लेता है तो अगर आप यहाँ पे ट्वेल्व वोल्ट दे देता हूँ तो आपका एल ई स्ट्रिप डैमेज हो जाएगा तो यहाँ पे पावर इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया अपना जो पावर सप्लाई है वहाँ पे आपको मॉलिक्स केबल मिलता है कुछ इस तरीके का है ना और यहाँ पे आप देख सकते हो मॉलिक्स केबल का मैं आपको पहले डायग्राम बता देता हूँ यह है मॉलिक्स केबल ठीक है आपको सबको आप सबको पता होगा तो यहाँ पे मॉलिक्स केबल में क्या होता है चार वायर्स होता है ठीक है येल्लो ब्लैक एंड रेड दो ब्लैक रहता है एक येल्लो रहता है और एक रेड रहता है ठीक है यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्लैक मतलब यहाँ पे ग्राउंड ठीक है तो दो दोनों ही जो वायर्स है वो ग्राउंड में कनेक्ट होता है तो यहाँ पे पावर इनपुट देते समय आपका जो ब्लैक वायर है मतलब कि जैक का या फिर इसको कट करके जो ब्लैक वायर निकलेगा उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी ब्लैक पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हो ठीक है बट यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपका एल ई स्ट्रिप ट्वेल्व वोल्ट का है तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये वाला जो येलो वायर है ये आपको ट्वेल्व वोल्ट का आउटपुट देता है ठीक है और ये वाला जो रेड वायर है वो आपको 5 वोल्ट का आउटपुट देता है तो मेरा यहाँ पे एल ई स्टिप फाइव वोल्ट का है या फिर मेरा जो एल ई फैन है वो 5 वोल्ट का है तो मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने क्या किया 5 वोल्ट इनपुट के लिए यहाँ पे जो रेड वायर है यहाँ पे रेड वायर का सीधा सीधी यहाँ पे आपको एक होल दिखेगा वहाँ पर मैंने अपना जो रेड वायर है वो घुसा दिया है और उसके साइड में जो नेगेटिव वायर है जो जो कि मेरा जो जैक का नेगेटिव वायर है उसको मैंने उसी के साइड में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर रेड वायर चला गया इस रेड वायर के साथ ठीक है और जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर चला गया कोई भी ब्लैक वायर के साथ और उसको उसके उसके बाद मैंने सेलो टिप से ऐसे रैप कर दिया है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और उसके बाद आप देख सकते हो इसका जो अलग एंड है अलग एंड में यहाँ पे आपको ये वाला जो जैक है वो दिखेगा मेरे पास ये जैक पड़ा था बट अगर आपके पास पड़ा नहीं है तो आप डायरेक्टली आपका वो जो कंट्रोलर उसको कट करके वहाँ से रेड एंड ब्लैक वायर को जैसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अपना जो रेड एंड ब्लैक वायर है कंट्रोलर का उसको कनेक्ट कर सकते हो अभी हमको इसको क्या करना है सिंपली इसको प्लग कर देना है कुछ इस तरीके से और ये प्लग हो चुका है तो हमारा जो पावर इनपुट है वो आ चुका है ठीक है अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो दूसरा एंड है एक एंड तो यहाँ पे हमने ये वाला जो जैक है वो लगा दिए अब दूसरा एंड पे ये कुछ इस तरह का आपको जैक मिलेगा यहाँ पे आपका जो एल स्टेप है उसको आपको यहाँ पे लगाना है ठीक है एंड थैंकफुल डीप कुल का जो कनेक्टर्स है वो कुछ इस तरीके से आता है आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके का कनेक्टर से आता है तो यहाँ पे ये वाला जो कनेक्टर है वो परफेक्टली फिट हो जाता है इसके साथ ठीक है तो ये वाला जो जैक मैंने अभी अभी कनेक्ट किया ये वाला जैक जो है आपका जो एल फैन है मतलब कि आर फैन है उसका ये वाला जो जैक जो है आर हीटर है ठीक है तो मैंने आर हीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया यहाँ पर मिडल वाला जो है डेटा इनपुट है राइट वाला जो है फाइव बोल्ट इनपुट है और लेफ्ट वाला जो है यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे मैंने फैन का जो आर जी हीटर है ये वाला जो आर जी हीटर है इसको मैंने अपना कंट्रोलर से कनेक्ट कर दिया आप देख ही सकते हो ये है फैन का आर जी हीटर ये है हमारा कंट्रोलर कनेक्ट कर दिया और इसका जो पावर इनपुट है ये वाला जाता है हमारा पावर सप्लाई में बस हो गया अभी आप इसको मतलब कहीं पर भी रख सकते हो आपका सी का सामने की तरफ रखना मैं रिकमेंड करूँगा ता, ताकि अगर आप रिमोट से दबाते हो तो सही से मतलब वर्क करें तो हम लोग फटाफट से केबल मैनेजमेंट कर लेते हैं और उसके बाद इसको वापस लगा देते हैं और देखते हैं कि ये सही से वॉक कर रहे हैं नहीं और आप देख सकते हो ये है हमारा कंट्रोलर आप देख ही सकते हो यहाँ पे तो थोड़ा सा विजिबल है ताकि मैं जब यहाँ पे यहाँ से रिमोट प्रेस करूँ तो ये रिकॉग्नाइज कर पाए तो आप देख
सो दैट वॉज डैमेज गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना कमेंट कर बताने का और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स लिए और एक और बात सेटअप कैसा है गाइज बहुत दिनों बाद मैं बैठ के शूट कर रहा हूँ अभी तक मैं खड़े होकर शूट कर रहा था तो बहुत दिनों बाद बैठ के शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मज़ा आ रहा है मतलब सेटअप जो है थोड़ा बहुत अपग्रेड हो चुका है और लाइट्स का तो क्या क्या है ना आप देख सकते हो मैंने ये वाला कंट्रोलर इज किलिंग इट लाइक बहुत ही मज़ा आता है लाइटिंग एम्फेस को देखने में इट गिव्स अ प्लेजर आई मीन इट गिव्स मी अ प्लेजर आई मीन इट गिव्स मी अ प्लेजर सी यू गाइज इन नेक्स्ट वन